ഹായ് പ്രഗീസൻ മോംസ് എല്ലാവർക്കും ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറേ നാളായി മലയാളത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറക്കുവാനുള്ള ടിപ്സും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാനുള്ള ടിപ്സിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പം എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രഗീസിന് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ പലരിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ആഡിക്യുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അംനോട്ടിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെയായിട്ടുള്ളതാണ് ആഡിക്യുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ ഈ ലെവലിന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒളിഗോ ഹൈഡ്രോമിനൻസ് എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ഹൈഡ്രോമിനൻസ് എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കുമാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം അതായത് അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലിക്വിഡാണ് അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അംനോട്ടിക് സാക്കിനകത്തുള്ള ഈ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും കുട്ടിയുടെ ദഹനവും ശ്വാസകോശ വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കാനിങ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സ്കാനിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് ആ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഗൈനിക്ക് നമ്മളോട് പറയും അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തെല്ലാം എടുക്കാം എന്തെല്ലാം ചിട്ടകൾ നമുക്ക് വരുത്താം എന്തെല്ലാം ഫുഡ്സ് ഇനി അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂട്ടാൻ ഫുഡ്സ് ഉണ്ടോ കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അളവ് എയ്റ്റ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എയ്റ്റ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഒളിഗോ ഹൈഡ്രോമിനൻസ് അഥവാ ലോ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് മെയിനായിട്ട് അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ അഞ്ചിൽ താഴെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇനി ഈ ലോ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറിക്ക് ആ അടുക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് വാട്ടർ ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത രക്തസമ്മർദ്ദവും അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന പോഷകങ്ങളെല്ലാം അമ്മയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാസൻ്റ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസൻ്റ യൂട്രസിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒബ്വിയസ്ലി കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കിട്ടാണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പ്ലാസൻ്റ വിട്ടു പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ കുഞ്ഞിന് വൃക്കയിലോ മൂത്രനാളിയിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെയാണ് ലോ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഈ ലോ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ടാകും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുക്കുംബറിലുണ്ട് ചീര ടൊമാറ്റോ ബ്രൊക്കോളി റാഡിഷ് കോളിഫ്ലവർ ഇതിലെല്ലാത്തിലും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ സ്ട്രോബെറി മുന്തിരി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആ സമയത്ത് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ നടത്തുമ്പോഴേക്കും ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ മാക്സിമം ആ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹെർബൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദേഹം അനങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവായി കൂടുതലായിട്ട് പോകുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലാസൻ്റയിലോട്ടും കുഞ്ഞിനും യൂട്രസിലോട്ടും ഒക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് എക്സസൈസ് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റ് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കണം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് എക്സസൈസ് ആണോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത്രയധികം വഴികളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം കൂടിപ്പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഹൈഡ്രോമിനൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പ്ലാസെൻ്റൽ അപ്സ് അബ്രപ്ഷനും പ്രിമച്യൂർ ഡെലിവറിക്കും പോസ്പോർട്ടം ഹെമറേജിനും സിസെക്ഷനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാസൻ്റെ അബ്രപ്ഷനൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പ്ലാസൻ്റെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രിമച്യൂർ ഡെലിവറിക്കും സി സെക്ഷനും ഒക്കെ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഇതുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം കുഞ്ഞിന് ദഹനനാളത്തിലോ കേന്ദ്ര നാടീവ്യൂഹത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം പിന്നെ ട്വിൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ ബ്ലഡ് കിട്ടുക മറ്റേയാൾക്ക് കുറവ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് റെഡ് അതായത് ബ്ലഡിന് നമ്മൾ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ കുറവ് അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസും പിന്നെ ആ ബ്ലഡ് മാച്ച് ആവാതെ എടുക്കുക അതായത് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് അമ്മയും ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് കുഞ്ഞുമായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെയാണ് ഈ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുവാനായിട്ടുള്ള കാരണമാവുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം അതുപോലെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വയ്യായികകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസീസസിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലരിലും അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ
ഇൻഡോ മെഡിസിൻ എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് ഇത്രയുമാണ് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുവാനും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുവാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കണം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടുവാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ഏരിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം ബായ്